lagi di channel aku di video ini sesuai dengan topik judulnya karena lumayan highly requested banget jadi akhirnya aku bikin video ini dan semoga ini membantu kalian yang buat nge-request video tentang ini dan juga buat kalian yang mau mulai baca buku dalam bahasa Inggris jadi ini adalah tips-tips aku gimana sih cara untuk mulai baca buku-buku bahasa Inggris Uh, dan juga buat nge-improve uh, bahasa Inggris kalian dengan membaca buku bahasa-bahasa Inggris Sebelum kita langsung ke videonya, aku mau ngebahas sedikit aja tentang arah channel Youtube aku ini Memang karena kesibukan aku sekarang malah nggak mungkinin aku buat banyak baca buku Kayak yang dulu, jadi sekarang ini tuh aku emang udah mulai untuk memperluas channel konten-konten aku Aku lagi berusaha untuk memperluasnya Mungkin nanti bakal ada beberapa vlog Mungkin tentang kan aku di sini di Malaysia ini, kuliah di Malaysia gimana Jadi aku cuma ngasih tau itu aja Dan semoga kalian tetap masih stay di Youtube aku Karena aku pasti bakal tetap discuss buku Karena tujuan channel utama aku tuh tetap buat nge-share kalian tentang buku Buka apa aja yang aku suka Dan rekomendasi buku terhadap kalian supaya kalian juga ikut baca Jadi aku gak bakal jauh-jauh dari itu juga Cuman mungkin ada beberapa konten yang bakal aku tambahin lagi kayak tentang live, tentang live style atau semacam vlog dan segala lainnya lah ya jadi kita langsung aja di videonya yuk jadi bahasa Inggris itu di Indonesia masih termasuk foreign language bukan kayak second second language kayak di Malaysia atau Singapura jadi kita itu masih menurut aku ya mostly kita itu jadi masih nganggep bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing kayak layaknya bahasa Perancis atau bahasa Spanyol atau bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa lainnya dan mungkin itu yang menjadi kendala atau jadi susah buat kita mulai baca atau belajar bahasa Inggris pada awal mulanya nah terus gimana? nah kalau aku yang paling efektif ya menurut aku buat kalian belajar bahasa Inggris dan selain dari les bahasa Inggrisnya itu sendiri yaitu maksudnya kita bisa belajar bahasa Inggris sendiri di luar les bahasa Inggris itu kita bisa mulai dengerin lagu bahasa Inggris banyak kan di mana mana di YouTube atau di Jux di Spotify nah yang kedua itu kalian bisa nonton film bahasa Inggris kan banyak film-film bahasa Inggris di bioskop dimanapun dan kita bisa pakai subtitle dengan bahasa Inggris kalau bisa subtitle itu harus bahasa Inggris karena kalian kuncinya adalah kalian tuh ingin belajar bahasa Inggris uh, selagi nonton kan makanya kalau bisa pakai sampai tahu bahasa Inggris gitu loh. Jadi kalian sambil dengerin listening dan juga kalian bisa reading melalui subtitle Jadi kalian sama-sama belajar melalui di situ. Terus yang ketiga yang terakhir nih yaitu adalah topik video ini adalah belajar bahasa Inggris melalui baca buku novel-novel bahasa Inggris. Nah, yang kebanyakan nanya dan request ke aku itu karena sih kak cara mulai baca buku bahasa Inggris sebagai pemula aku pengen mulai tapi aku takut tapi aku ragu-ragu dan aku nggak tahu baca buku apa yang pas buat aku sebagai beginner empat sampai lima tips dari aku buat kalian yang pengen mulai belajar bahasa Inggris melalui baca buku novel-novel bahasa Inggris tips yang pertama adalah beraniin diri kalian buat mulai milih buku bahasa Inggris yang ingin kalian baca terserah bukunya mau dari buku children, mau buku dari yang adult, atau bahkan fiction, atau bahkan literature tapi menurut saran aku lebih baik kalian milih buku yang ke yang adult atau children's book atau buku kayak Harry Potter misalnya atau buku-bukunya uh, Roald Dahl pokoknya buku-buku yang kalian bisa temuin di children's section loh kok di children's section kan aku udah gede aku harus baca di bagian buku children's section gak apa-apa karena di bagian buku children's section itu mostly buku-buku bahasa Inggris itu emang sengaja dibuat dengan bahasa-bahasa yang gampang buat dibaca dan gampang juga buat dimengerti khususnya buat anak-anak karena tahap buat anak-anak kan emang bahasa Inggrisnya juga kayak beginner istilahnya kayak kita juga yang masih beginner gitu jadi kalian nggak usah malu buat ambil buku itu biarpun tipis itu nggak apa-apa karena itu juga judulnya kan tetap buku bahasa Inggris ada juga option lain buku jenisnya itu namanya graded readers jadi ini tuh dipublish sama publisher terkenal kayak Macmillan atau kayak Pearson pokoknya uh, publisher yang emang buat di bagian education apalagi buat kayak learning language gitu buat yang belajar bahasa dan mereka ngeluarin buku-buku tipis atau buku-buku kecil gitu namanya graded readers jadi graded readers ini tuh adalah buku yang berlevel jadi ada level tahap beginner intermediate advanced dan tiga level ini mereka semua berdasarkan kata-kata yang ada dalam buku itu misalnya buat beginner level itu total kata-kata dalam satu buku itu ada sekitar 600 sampai 1000 kata terus yang buat intermediate dari 1000 sampai 2000 kata dan seterusnya 
Jadi ini bisa ngelatih kalian buat pelan-pelan lama-lama baca buku bahasa Inggris yang lebih banyak ceritanya. Contoh websitenya ini ya, aku kasih unjuk. Ada di Macmillan Education. Kalau ini kan berbayar, tapi aku juga nemu yang free dan itu websitenya namanya www.aj3000.com/wp/free-graded-readers. Jadi ini website tuh uh, khusus buat graded readers yang free buku-bukunya. Ada cerita Sherlock Holmes juga dan kalian bisa baca mulai dari level kalian yang menurut kalian merasa aku tuh level bahasa Inggrisnya ada di mana ya. Buat link-linknya nanti aku kasih ya, ada di description box. Kalian bisa langsung cek aja ya. Nah, tips kedua adalah baca kalimat secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Kata yang kalian gak ngerti dalam satu kalimat tersebut. Misalnya satu kalimat itu ada 10 kata nih. Nah, satu kata aja kalian gak ngerti. Coba kalian baca secara keseluruhan berkali-kali satu kalimat tersebut sampai kalian mikir itu kira-kira artinya apa ya. Jadi, proses pembelajaran bahasa Inggris di sini itu adalah buat kalian nahan buat uh, buka kamus apa sih arti satu kosakata itu. Dengan kalian menebak-nebak artinya itu apa dengan baca kalimat tersebut berulang-ulang. Kalau misalnya sampai kalian emang nggak tahu apa, coba baca kalimat selanjutnya mungkin setelah itu kalian bisa kira-kira artinya apa sih itu coba kalian challenge diri kalian sendiri buat jangan buka kamus karena semakin sering kalian buka kamus itu semakin lama kan bacanya jadi kalian e, misalnya ada satu kata yang nggak tahu buka kamus satu lagi kata nggak tahu buka kamus itu lama-lama bacanya emang pasti bakal gak selesai makanya kerasa lama kan ini aku kasih contoh dari bukunya Dan Brown yaitu Origin. Aku belum baca novel ini sampai sekarang, padahal belinya udah lama dari kapan tahu. Bukunya itu levelnya menurut aku sih udah advance karena ada beberapa bahasa yang bahkan aku pun kadang juga nggak begitu tahu. Tanya nih ya, kasih. Langdon had already asked Winston to search museum security fits for any information that might be helpful in apprehending the shooter. Dalam di kalimat itu ada kata apprehending. Kalau kalian misalnya belum tahu itu apprehending apa, coba kalian baca, aku tulis lagi nih kalimatnya, baca kalimat ini dalam satu full kalimat dan pikir apa sih artinya ini apprehending itu apa. Jadi kalian pas dulu pikir apa sih artinya apprehending, kalau misalnya udah kira-kira nemu jawabannya apa, boleh lanjut play lagi. Dan aku langsung jawab apprehending itu apa Jadi ini tuh ada penembak Dan dan si Langdon ini tuh Nanya ke Winston Nyari di CCTV-nya Museum buat nyari information yang berguna Supaya bisa Mendapatkan atau bukan atau mungkin Lebih kayak menangkap si shooter ini Jadi buat menangkap si penembaknya Jadi menurut aku apprehending itu adalah Lebih kayak buat menangkap Kalau di dictionary online sini ya Apprehend itu ada dua arti yaitu arrest someone for a crime. Jadi maksudnya nangkepin, nangkepin uh, orang yang udah ngelakuin kejahatan atau juga understand or perceive. Karena di konteks ini sebenarnya ada ada subjeknya yaitu shooter, berarti kan dia orang jahat kan, penembak. Jadi mungkin artinya lebih cocok itu kalau menangkap seseorang. Nah, itu dia maksud aku untuk baca Kalimat secara keseluruhan, bukan berdasarkan satu kata per satu kata dan lalu buka uh, kamusnya. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian ya, catat loh. Nah, tips yang terakhir dari aku adalah bisa juga option lain. Kalian bisa pasang atau bisa kalian yang males uh, baca buku bolak-balik kamus. Mendingan kalian juga bisa option ke ebook readers yang ada built-in dictionary-nya. Lumayan membantu kalian banget kan, karena kalian bisa baca dan bisa ada satu kata nggak ngerti, langsung kebuka deh dictionary-nya. Sebentar list tips terakhir dari aku adalah semua ini nggak bakal bisa kalian jalanin kalau misalnya nggak ada niat dari kalian atau kemauan dari diri kalian sendiri buat mulai baca buku-buku bahasa Inggris. Nah, yang terakhir, ini aku bakal kasih book recommendation. Walaupun nggak banyak, semoga ini bantu buat kalian ya yang ingin mulai baca novel-novel bahasa Inggris. Pokoknya di antara beginner dan intermediate, kalian bisa mulai baca bukunya Harry Potter series by J.K. Rowling. Oh, terus yang kedua, kalian juga bisa baca buku novel Oliver Twist. Terus ada juga buku-buku yang adults, misalnya kayak The Fault in Our Stars atau karya-karyanya John Green. Itu menurut aku novelnya, bahasanya itu lumayan gampang buat dicerna, buat uh, beginner level sampai intermediate level. 
Terus juga kalian juga bisa baca novelnya Jenny Han yang kayak To All The Boys I've Loved Before Mungkin yang udah baca buku ini juga udah banyak atau mungkin yang udah nonton filmnya tapi belum baca bukunya Bisa juga mulai baca buku ini karena menurut aku ini novelnya juga gak begitu susah bahasanya Dan Kalian yang suka seri juga bisa baca di Hunger Games Itu bahasanya juga gak begitu susah menurut aku buat beginner level sampai intermediate level Advanced level, kalian bisa baca bukunya Dan Brown seperti yang aku udah tadi mention sebelumnya Bukunya Dan Brown tuh lumayan bahasanya agak susah Maksudnya uh, tingkat kesannya tuh lumayan agak tinggi Terus juga mungkin kayak novel-novel klasik atau sastra Kayak Jane Austen, Charles Bronte, dan novel-novel lainnya Terus misalnya kalian suka yang adult Mau yang cerita fantasy Menurut aku kalian juga bisa baca bukunya Sarah James Atau mungkin bukunya Lenny Taylor Jadi sampai di sini dulu ya videonya Semoga tips-tips ini bermanfaat buat kalian semua Semoga membantu Dan, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe So see you guys on the next video Bye-bye